സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്ലാസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറികളിലൊന്നാണ് പത്മരാജൻ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച തൂവാനത്തുമ്പുകൾ എന്ന ചിത്രം ഈ ചിത്രം കാണാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല പ്രണയത്തെ അഫ്രപ്പാളികളിൽ ഇത്ര മധുരമായും തീവ്രമായും പറഞ്ഞ മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനും ഇല്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രണയ വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവായി കണക്കാക്കുന്നത് മലയാള സിനിമ ഉള്ളടത്തോളം കാലം ക്ലാരയും ജയകൃഷ്ണനെയും ഒരു മലയാളിയും മറക്കില്ല ക്ലാരയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ മദർ സുപ്പീരിയറായി ജയകൃഷ്ണൻ കത്തെഴുതുമ്പോൾ ശക്തിയായി ഇടിവെട്ടി മഴയും പെയ്തു മഴയിൽ ക്ലാരയുടെ മുഖം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ജയകൃഷ്ണൻ കണ്ടു ഇത്രയേറെ സെക്സിയായി പ്രണയാർദ്രമായി മറ്റൊരു കഥാപാത്രതയും ആരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ജയകൃഷ്ണന് തിരക്കി തങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മാഷാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ക്ലാരയുടെ മനസ്സറിയാനുള്ള ചുമതല തങ്ങൾ ജയകൃഷ്ണനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് പുന്നൂസ് കോൺട്രാക്ടറായി ക്ലാരയെ കാണാൻ ജയകൃഷ്ണൻ പോകുന്നു അവരുടെ ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും മഴയുണ്ടായിരുന്നു ജയകൃഷ്ണൻ ആദ്യമായി സ്പർശിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ക്ലാരയായിരുന്നു ക്ലാരയെ ആദ്യമായി സ്പർശിക്കുന്ന പുരുഷൻ ജയകൃഷ്ണനും അത് ജയകൃഷ്ണനിൽ ഒരു കുറ്റബോധത്തിന് കാരണമാകുന്നു ക്ലാര ഇതിനു മുൻപ് ആരെയും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ജയകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ താൻ കണ്ട ചെക്കന്മാർക്കൊന്നും പ്രേമിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നവൾ പറയുന്നു ഞാൻ ക്ലാരയെ കല്യാണം കൈക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു തിരമാല വന്ന് അവൾക്ക് നേരെ പതിക്കുന്നത് അവളുടെ നെഞ്ചിൽ തറച്ച ആ വാക്കിന്റെ ആഴത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു പുലർച്ചെ ആരോടും പറയാതെ അവൾ എങ്ങോട്ടും അപ്രത്യക്ഷയായി ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നോടൊരു ദിവസം അവൾ വന്നു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുന്നു അടച്ചുമൂടിയ മുറികളിലിരുന്ന് മടുത്ത ക്ലാര ജയകൃഷ്ണനോടൊപ്പം റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നു എനിക്ക് ഫ്രാം തന്റെ കാലിലെ മുറിവാകാൻ കൊതിയാവുകയാണ് ചങ്ങലയുടെ ഒരൊറ്റ കണ്ണിയുമായി മാത്രം ബന്ധമുള്ള ഉണങ്ങാത്ത ഒരു മുറിവ് എന്ന് ക്ലാര പറയുമ്പോൾ അവൾ പുതിയ ജീവിതം മടുത്തു തുടങ്ങിയെന്ന് അനുമാനിക്കാം അവിടെയാണ് ക്ലാരയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ക്ലാരയ്ക്ക് അതും അവളുടെ ദേഹത്ത് ആദ്യമായി സ്പർശിച്ചയാൾ ഒരു ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും അവൾ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല പകരം താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗത്തിലൂടെ പോകാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാണ് ക്ലാര അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നീട് നാടുവിട്ടു പോയ ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന ക്ലാര ജയകൃഷ്ണനോട് ഇത്തവണ നിന്നെ കെട്ടട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ജയകൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് രാധയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തിരികെ വന്നപ്പോൾ താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗത്തോട് മടുപ്പ് തോന്നിയ ക്ലാരയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ആദ്യമേ തോന്നിയില്ല അവിടെയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തവണ അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമായും അവസാനമായും ക്ലാരയ്ക്ക് മോഹം തോന്നിയത് ജയകൃഷ്ണനോട് മാത്രമാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാകാം അവൾ മടങ്ങി വന്നത് അവനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ജയകൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിൽ രാധ കൂടുകൂട്ടിയിരുന്നു നേരിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തവണ പിരിയേണ്ട എന്നും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പിരിയേണ്ടവരാണെന്നും പറഞ്ഞ് ക്ലാര വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇനി അവൾ വരില്ലെന്ന് രാധ ജയകൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു ഇനി വന്നാലും കാണാൻ പോകരുതെന്ന് വാക്ക് തരാൻ അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ പിന്നെ രാധ ജയകൃഷ്ണന്റേതായിരിക്കില്ലെന്നും അവൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ച് ക്ലൈമാക്സിൽ ജയകൃഷ്ണൻ ക്ലാരയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവനറിയാതെ രാധയും അവിടെ എത്തുന്നു ഇത്തവണ ക്ലാര ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല അവളുടെ ഭർത്താവും കുഞ്ഞും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് രാധയും ജയകൃഷ്ണനുമായിരിക്കില്ല ക്ലാരയും ജയകൃഷ്ണനുമായിരിക്കും അതങ്ങനെയാണ് പൂവണിയാതെ പോകുന്ന പ്രണയം ഒരു വേദനയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സ്നേഹം മനസ്സിന്റെ വിങ്ങലാണെന്ന് ഒരിക്കൽ പത്മരാജൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാര ഒരു വിങ്ങലായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിക്കും മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ